Am bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru Miercuri. Da, să știți că la mine este foarte frig și eu sunt foarte sensibilă, dar chiar e frig, adică oamenii afară sunt îmbrăcați cu geci. Eu n-am mai trăit așa ceva în 28 de ani, da? Sau nu mi-amintesc, nu știu, chiar vă rog să-mi scrieți voi în comentarii dacă nu vi se pare că totuși e prea frig pentru vremea asta, adică... Înțeleg da, că au mai scăzut temperaturile, dar totuși suntem în luna august. Da? Suntem aproape în mijlocul verii. E foarte ciudat, nu știu, dar chiar frig, frig. Cred că bine am spus eu în filmarea respectivă pentru această vară. Am făcut acea filmare pentru toate zodiile în natură, dacă vă amintiți, chiar de solstițiu. Și am prins o vreme, nu știu, bătea vântul foarte tare, acum era soare, acum era frig, foarte ciudat, a și plouat. Și chiar am spus atunci spre final că poate e un semn că această vară cam așa o să fie cu senzații tari, da? când e frig, când e cald. Dar parcă e prea frig, repet, nu știu, scrieți-mi voi în comentarii, dar mie personal mi se pare mult prea frig. Da, și pisica m-a aprobat. Hai să vedem ce se întâmplă în ziua de miercuri. În primul rând, este o zi puțin tensionată, pe de o parte. Pe de altă parte, salvarea, să spun așa, ar veni chiar din ideea aceasta de a fi puțin mai grijulie, atât cu noi cât și cu ceilalți. O zi în care luna încă se află în balanță, face o poziție cu Chiron și e un moment puțin zdruncinător, dar... Ideea este că tot luna face o quadratură și cu Venus, da? Venus care este în rac. Da? Ea face niște aspecte în continuare foarte benefice cu nodul nord, cu Uranus și cu Marte. Așa că suntem salvați cumva de acolo. Cu siguranță în cele mai multe cazuri ni se spune să avem încredere în noi, ni se spune să luăm atitudine și să ieșim din cutie, să ieșim din... Zona de confort. Și o să discut și pentru fiecare zodie în parte, cum anume aspectează, dar până atunci vreau să vedem puțin și se, ci, ce se întâmplă din punct de vedere taro numerologic. În primul rând avem împărăteasa, care vorbește despre abundență, despre această stare de confort. Însă, având în vedere că este steaua, ni se spune că trebuie să ne vedem și adevărata valoare, să țintim undeva sus. În contextul echilibrului, care vine cu vindecare, Vedeți că e vorba aici de un echilibru totuși, da? adică una este să avem încredere în noi și alta este să mergem în cealaltă extrem. Chiar un moment foarte interesant pentru toată lumea, o zi care predispune la împăcări, o zi care predispune la ideea aceasta de a relua legătura cu o persoană prin internet sau știu eu de a se întoarce o persoană um, în țară, da? Asta o vorbește despre lucruri îndepărtate, este ceva ce se atinge foarte greu, dar uh, acum văd că totuși avem și resursele necesare să atingem ceea ce ne dorim. Și asta este extraordinar de bine. Femeile, iarăși, au un rol foarte important în această perioadă în destin, în general vorbind. Deci, doamnelor și domnișoarelor, Cam e o perioadă în care multe lucruri depind de noi, ca să spun așa. De iubirea asta maternă. Da? Și de ce nu în lume, pe undeva, e posibil să auzim de tot felul de decizii ciudate care se iau și care țin de zona aceasta copiilor. Nu știu, primul mesaj care îmi vine în minte este că se poate lua o decizie undeva, nu știu în ce țară și unde, dar care are legătură cu ideea aceasta de a face copii într-un mod artificial sau ceva de genul acesta. Deci sunt lucruri interesante. Iarăși se pot dezvolta astăzi sau putem să auzim tot felul de știri, tot felul de vești, care țin de ideea de a ne găsi un loc de muncă în planul virtual sau știu eu, poate auzim de noi meserii da, care apar sau în sfârșit sunt promovate meseriile care sunt deja și sunt în căutare și nu, nu e forță de muncă pe zona asta. Bun, hai să vedem și o carte oracol. Chiar abia aștept să se mai încălzească puțin că sunt și meteo sensibilă și mă amețește de cap vremea asta. E... <laughs> ok. 
Mesajul este să luăm atitudine. Să luăm atitudine și să stăm puțin de vorbă așa cu noi, dar sincer. Primul pas spre clarificarea vieții, spre clarificarea unei situații, a unei relații, a locului de muncă, este să fim, în primul rând, sinceri cu noi. Să stăm așa, față în față, într-o oglindă și să vedem ce ne place, ce nu ne place, unde e problema cu adevărat. Că de aici, spre, spre rezolvare sau spre îndeplinirea visului, e doar un pas. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați. Ascultați și de la Ascendent, nu doar de la Zodie, că nu e suficient. Puteți să ascultați și de acolo de unde aveți luna, dar vă invit să vedeți și ce fac persoanele dragi vouă, că de cele mai multe ori ceea ce li se întâmplă lor, clar, are legătură și cu voi. Ok, și începem cu berbecul, să vedem ce faceți voi. În primul rând, pentru berbec, este un moment puțin tensionat în zona relațiilor. Acolo apar mici, mari confruntări. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că pot apărea tot felul de situații care țin și de familia voastră, dar vedeți că totul are legătură cu o rană pe care voi trebuie să o vindecați. Da? În mod special, în modul în care arătați, în modul în care sunteți, în modul în care... Să spun așa, vă iubiți în modul în care gândiți, adică trebuie să rezolvați anumite probleme și vedeți că o femeie vă poate ajuta să priviți altfel o problemă financiară pe care o aveți. Dar e cu mici, mari confruntări. Hai să vedem, dragi bărbești, despre ce este vorba. Bun, și aveți așa, Marea Preoteasă, Pajul de Bâte, Nouă de Cupe și Asul de Bâte. Energia generală, patru de spade. Se pare că bărbecii sunt foarte gânditori astăzi, foarte gânditori. Unii e posibil să vreți să vă odihniți sau pur și simplu vreți să stați puțin pe loc. Și să vedeți, încotro puteți să vă îndreptați, să vedeți care este soluția. Vedeți că apar niște activități noi sau intrați în contact cu o persoană mai tânără care vă propune ceva și care vă ajută mult în ceea ce vreți voi să rezolvați. Văd foarte multă mulțumire, foarte multă împlinire din partea berbecului și văd o activitate nouă pe care o faceți sau pentru unii berbeci, Poate să fie vorba de o nouă persoană care vă intră în viață și aici nu mă refer la dragoste neapărat. Pur și simplu poate să fie vorba de un prieten, de o cunoștință, de un vecin nou, da? cineva care ar putea să vă, să vă inspire și ar putea să vă, vad, să vă facă să vedeți și partea pozitivă a lucrurilor. Aici cărțile vă transmit că astăzi e bine să fiți concentrați pe inima voastră, pe intuiția voastră. Parcă unii berbeci pun de o vacanță. Nu știu, alții, serios. Zodia Taur. Păi, dragi Tauri, pentru voi este o zi puțin ciudată, da? Sunt puțin tensiuni în relația cu persoanele apropiate. Sunt niște lucruri pe care le-ați amânat sau sunt niște lucruri pe care le-ați făcut, acum în sfârșit culegeți roadele, cum s-ar spune. Pe de altă parte, v-aș sfătui să fiți puțin atenți pe zona sănătății astăzi, dar și pe zona locului de muncă, pentru că acolo pot apărea mici, mari tensiuni. Salvarea pentru voi vine în egală măsură prin schimbările pe care trebuie să le faceți și vedeți că Discuția pe care o aveți cu o femeie sau cu o persoană din anturajul vostru ar putea să vă deschidă foarte mult mintea și ar putea să vă ajute foarte mult în, în schimbarea pe care voi vreți să o faceți. Mai ales că e ceva ce ține și de cariera voastră, ceva ce ține și de relația pe care voi o aveți cu ceilalți, în general vorbind. Și uh, pentru Taur ar fi bine astăzi să faceți tot felul de drumuri din acestea scurte, dar în cadrul cărora e bine să fiți atenți și poate ar fi bine, nu știu, dacă până acum mergeați cu mașina, poate e bine să luați autobuzul sau poate e bine să mergeți pe jos. Da? Faceți schimbări de genul acesta pentru că vă vor ajuta foarte mult. Pentru voi e un moment în care 
chiar ați putea să cunoașteți și o persoană care, știu eu, să vă ajute foarte, foarte mult în ceea ce aveți de făcut. Hai să vedem ce vă spune și tarotul. Și aici aveți cavalerul de cupe, deci o propunere care vi se face astăzi sau voi faceți o propunere unei persoane. Apoi avem judecata, e clar vorba de o revedere sau de un vis măreț care acum începe să prindă conturi. Unii tauri este posibil să fie ceva mai, să spun așa, mai plin de viață, da? să vă doriți, știu eu, să... Vă exprimați, să spuneți lucrurilor pe nume. Și poate avea legătură cu un loc de muncă sau cu asocieri pe care o faceți cu cineva anume. Nu știu. Totuși, văd aici o mică mare dezamăgire. Da? Și dezamăgirea asta ca mare legătură cu faptul că uh, trebuie să faceți o, o schimbare, să spun așa. Să lăsați niște lucruri în urmă și parcă astăzi vi se arată ce trebuie eliminat, ori din casă, ori în general vorbind. Zodia gemeni. Hai să vedem ce fac gemenii. În primul rând, pentru voi, să știți că este o zi în care apar tensiuni în relația cu persoana iubită și tensiuni așa între prietenii voștri, grupurile din, din care faceți parte, planurile de viitor pe care le aveți, ceva este puțin dat peste cap. Poate chiar să fie vorba și de partea aceasta financiară, da, pentru unii gemeni. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că salvarea pentru voi cam de pe aici vine, da, din zona aceasta financiară, pe care poate ar trebui să o priviți puțin diferit, că poate va fi de foarte mare ajutor. Nu uitați că pentru voi este o perioadă în care treceți prin tot felul de schimbări la nivel mental și poate e bine să vă, să vă și deschideți din acest punct de vedere. Chiar un moment în care gemenii, nu știu, trec așa printr-o trezire spirituală, în general în această perioadă, dar în ziua de miercuri, repet, tensiunile apar pe zona bani, prieteni, persoana iubită, copii, pe acolo apar tot felul de tensiuni. Dar repet, care vă ajută, da? vă ajută să vă schimbați puțin uh, ideile, chiar și despre ce înseamnă banii. Șase de monede, aici nu știu, vă cumpărați ceva, dați niște bani, aveți treabă pe la bancă, ceva faceți voi aici. Apoi, luna, mare atenție pe ce cheltuiți banii, apropo, pentru că e și Lilith pe acolo și nu știu cât de mult vă ajută. Văd aici un drum pe care vreți să-l faceți undeva la o vreme de seară sau o întâlnire pe care o aveți cu o persoană. Uh, și în cadrul acestei întâlniri parcă discutați niște lucruri mai ascunse, mai ciudate. Ok, în final totuși văd că e vorba de un succes pentru gemeni, un succes foarte frumos și văd foarte multă comunicare. În sfârșit se face lumină într-o problemă. Însă, sfatul cărților este să încercați totuși să vă ascultați astăzi foarte mult intuiția pentru că va fi de foarte mare ajutor. Mai departe, Zodia Rac. Uh. Dragii mei raci, pentru voi momentul de tensiune, să spun așa, apare pe carieră. Vedeți că acolo trebuie să vindecați ceva în cariera voastră, trebuie să remediați niște, niște probleme. Da? Pentru că ele văd că vă pot perturba puțin relația pe care o aveți cu membrii familiei. Pe de o parte. Pe de altă parte, oricum, sunt niște zile în care racii sunt concentrați pe familie, pe trecut, pe confortul vostru, de ce nu. Dar, pe de altă parte, vedeți că e un moment în care puteți să rezolvați și o problemă așa care ține de planurile voastre de viitor. O problemă care ține de un cerc de prieteni din care faceți parte, dar soluția vine prin modul diferit prin care voi hotărâți să abordați da, această situație. Hai să vedem, dragi raci, despre ce este vorba. Și 
Și avem 5 de spade. Se pare că e vorba de un compromis pe care l-ați făcut și care acum nu prea vă mai ajută. Pe de o parte. Pe de altă parte văd o persoană care uh, face abuz de putere. O persoană care face abuz de situația în care se află. Și văd o propunere foarte serioasă care vine către voi și care poate avea legătură cu un grup de oameni din care faceți parte sau poate avea legătură această propunere um, cu un prieten. Da? Mai departe aveți pajul de monede. Vedeți că persoanele mai tinere au un rol foarte important în viața voastră în această zi și de asemenea, dragi raci, poate s-ar cere să vă gândiți puțin și la propria persoană în toată această poveste, nu doar să stați, faceți totul pentru alții, pentru că, nu știu, Chiron acolo în berbec vă și spune că e ok, da, îi ajutați pe ceilalți, îi inițiați, cum vreți voi, dar... Uh, nu exagerați, cum s-ar spune. Da? Cam asta e lecția pentru voi. Dar uh, atenție aici pe zona persoanelor mai tinere sau atenție pe zona locului de muncă, pentru că pot apărea niște situații care să nu vă plac. Mai departe, Zodia Leu. Pentru Leu... Uh, E un moment așa tensionat pe drumuri. Atenție mare pe drumuri astăzi. Uh, nu știu, luați-vă bilet dacă mergeți cu autobuzul. Sau uh, încercați să fiți atenți dacă aveți tot ce vă trebuie la mașină și așa mai departe. Parcă lei au parte de o zi magică pe de altă parte. O zi magică în care, nu știu, faceți un drum până la supermarket și înapoi și vă întâlniți cu un vecin sau vă întâlniți cu cineva și de acolo vă vine ideea, a, stai că asta era soluția. Pentru voi, vedeți că e un moment în care aveți foarte multă susținere pe carieră, dar parcă aveți așa un norocior, cum s-ar spune. Deci aveți o susținere, indiferent de ce faceți, norocul vă urmărește acolo. Și așa cum am spus, vedeți că soluția pentru voi, cel puțin astăzi, dacă aveți ceva de rezolvat, e prin preajma casei, e prin anturajul vostru, prin drumurile scurte pe care le faceți și așa mai departe. Hai să vedem ce vă spune și tarotul. Dați o discuție în anturajul vostru și de acolo nu vă convine ceva, parcă nu are legătură cu, nu știu, cu principiile voastre de viață. Deci ceva nu vă place acolo, dar repet, e un moment foarte bun să mai schimbați, să vindecați anumite lucruri. Și aveți așa, nouă de bâte. Deci vă văd aici foarte temător pe de-o parte. Vă văd stând în gardă. Și văd aici un 5 de monede. Vă este teamă ori pentru o problemă de sănătate a unei persoane, ori în alte cazuri poate avea legătură toată această situație cu o transformare foarte mare prin care treceți. Nu știu, vă este teamă pe zona financiară pentru alți lei. Cu toate că vine o veste foarte bună către voi, de la o persoană din trecut. Iar rezultatul final este 10 de cupe, deci lei până la urmă au o zi foarte frumoasă, au o zi în care reușesc să rezolve o anumită problemă. Vă este teama aici, nu știu, vă simțiți puțin abandonați, lăsați deoparte, dar e un moment bun, e un moment în care lei clarifică o situație personală sau în sfârșit reușiți să vă clarificați, știu eu, statutul vostru, modul vostru în care uh, sunteți văzuți în lume, reputația voastră. Da, pisicile să știți că rup canapeaua, adică motanul. Asta se aude. Da, zodia fecioară. Îndrăgi fecioare pentru voi, vedeți că e o zi. În care este adevărat, sunteți concentrați pe bani, să dați bani, să primiți bani, să vă înfrumusețați, aveți treabă cu banii voi astăzi, dar vedeți că tensiunea apare dintr-o dintr situație pe care voi trebuie să o închideți. Da? Poate fi o tensiune care ține de o moștenire, care ține de 
banii celorlalți. Deci dacă aveți mai multe joburi și unul dintre ele prospune să... Uh, știu eu să lucrați cu ceilalți sau ceva de genul acesta, de acolo vedeți că poate să vină o mică mare tensiune. Tensiunea aici pentru, pentru fecioară vine prin ideea aceasta de a încheia ceva. Deci acolo e cu, e cu încheieri pentru voi și de asemenea, iarăși o femeie, o prietenă, un grup de femei iarăși ar putea avea un rol important, la fel în viața voastră și v-ar putea ajuta să vă schimbați puțin ideea asupra vieții în general vorbind, pentru că voi treceți printr-o perioadă în care vă schimbați foarte mult modul în care gândiți, vă schimbați foarte mult relația voastră cu spiritualitatea, filozofia de viață, da? zona aceasta a străinătății. Deci poate ar fi bine, dragi fecioare, să lăsați anturajul vostru deoparte, să vă mai îndreptați și spre alte direcții, că tare bine v-ar fi. Hai să vedem. Sau nu știu, trebuia să încheiați ceva și se întârzie da, termenul respectiv. E vorba de o tensiune pe bani și de o încheiere aici. Și care, da, are legătură și cu un grup de oameni, dar din toată această poveste voi învățați ceva. Conștientizați ceva. Parcă sunteți așa împinși de la spate. Hai să vedem. Și avem judecata da, aici. Poate să fie vorba de un termen pe care îl aveți în legătură cu un proiect sau în legătură cu ceva anume. De asemenea, văd o posibilă împăcare sau o revedere. Și unii parcă vă luați vacanță, parcă dați de știre tuturor că plecați în vacanță sau că vă luați liber. Și repet, tare bine va fi. Dacă nu se poate vacanță, măcar stați puțin relaxați, stați puțin liniștiți, pentru că e un moment foarte bun, repet, în care puteți să conștientizați niște lucruri absolut fantastice. Apoi aveți Marea Preoteasă și Cupajul de Bâte. Vă planificați voi aici niște lucruri împreună cu o persoană mai tânără sau planificați niște lucruri care țin de modul vostru de a vă relaxa. Parcă faceți ceva acolo interesant pentru sufletelul vostru. Vedeți că este o activitate mai tinerească, ca să spun așa, dar totuși fecioarele sunt foarte bine aspectate. Da? Secrete, discuții pe care le aveți cu un copil, cu o persoană mai tânără și așa mai departe. Deci, un moment foarte bun pentru, pentru fecioară. Zodia balanță. Uh, pentru voi. Vedeți că e o zi în care sunteți mai sensibili decât de obicei și e un moment în care pot apărea uh, tensiuni, să spun așa, într-o relație pe care o aveți. Voi trebuie să vindecați ceva cu pe relațiile voastre, pe um, contracte, pe asocieri, pe parteneriate și e un moment bun. Doar că, uh, pe de o parte, e cu tensiune, să spun așa, atunci când vine vorba de statutul vostru, atunci când vine vorba de modul în care sunteți percepuți în lume, modul în care ceilalți uh, vă văd. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că e un noroc foarte mare pentru voi, da? dacă ieși și deschideți această discuție. Pentru că e vorba de o relație care are probleme de mult timp și dacă ați deschide subiectul, foarte bine v-ar fi. Fie că e vorba de locul de muncă, fie că e vorba de bani, pentru că e ceva ce ține de zona asta pentru unii dintre voi. Regina de cupe, da? sunteți foarte sensibili, așa cum am spus astăzi, și ar trebui să vă folosiți de aceste emoții profunde pe care le simțiți, dar pentru unii văd că o femeie ar putea să vă aducă o veste bună, ar putea să vă bucure foarte mult. Poate fi o rudă, poate fi persoana iubită pentru bărbați, nu știu, e cineva acolo, o prietenă. Da? E vorba de un succes, de o bucurie pentru fecioară. 
vă bucurați de tot ceea ce aveți în jurul vostru și văd că în sfârșit se clarifică o situație sau reușiți să rezolvați o problemă care ține de acte, hârtii, documente. Ori voi, ori o persoană foarte dragă vouă, dar repet, este o zi în care femeile au un rol extrem de important pentru balanțe. Că sunteți femeie, că sunteți bărbat, tot aceeași poveste este. Și ia uitați, e o bucurie, e o petrecere aici. Dar are legătură și cu o încheiere, da? are legătură și cu o situație puțin agitată. A sărit soarele din pachet, deci e de bine pentru balanță. Răsare soarele pe strada voastră. Clarificați o situație anume. Hmm. Zodia Scorpion, dragi Scorpion. Vedeți că voi sunteți concentrați puțin zilele astea pe muncă, pe starea voastră de sănătate, pe animalele de companie, dacă aveți. Dacă nu sunteți voi concentrați, vin ele la voi, așa cum vin pisicile în ultima vreme la mine. Dar vedeți că ar fi bine să fiți puțin atenți pe zona sănătății, pentru că e ceva acolo de mult timp care vă supără și care ar putea să, să vă supere mai mult astăzi. Da? Atenție iarăși pe zona locului de muncă, pentru că acolo se pot face tot felul de, de lucruri, ca să spun așa. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că e un moment în care poate ar fi bine să vă mai odihniți, adică nu vă supra-solicitați și ascultați-vă intuiția pentru că aveți din plin. Da? Chiar sunteți foarte mult ajutați. Chiar dacă aparent nu prea o să vă placă vouă, chiar dacă aparent vi se pare ciudat, dar e un moment în care voi trebuie să abordați relațiile altfel, da? într-un alt mod. Să vă gândiți puțin și la ceilalți, să vă gândiți în egală măsură și la voi. O zi puțin tensionată din acest punct de vedere, dar, repet, vedeți că soluția vine ori din zona spirituală, ori vine printr-o idee nouă pe care vă faceți asupra vieții, asupra unei persoane, ori are legătură cu niște studii înalte. Și vedeți că e un moment foarte bun pentru voi, da? un moment bun pentru că de săptămâna viitoare Venus o să intre chiar pe casa carierei la voi. Deci, micul benefic e... De bine, rău de tot pentru, pentru Scorpion. Hai să vedem. Regina de cupe, deci sunteți foarte sensibili și voi astăzi și ar fi bine să vă ascultați puțin emoțiile. Lumea, lumea care vine cu o încheiere, cu o eliberare pentru Scorpion. Vă eliberați, încheiați ceva. Și apoi aveți nouă de monede, dragilor, care vine cu niște bani. Deci voi aflați o veste bună care ține de bani. Unii poate chiar vă și răsfățați puțin astăzi sau rezolvați o problemă da, pe care doreați voi să o, să o dezbateți de mult timp. Are legătură cu o revedere sau cu un moment în care vă puneți la o masă cu o persoană și discutați foarte deschis în legătură cu o problemă și rezolvați lucrurile și e cu succes pentru voi. Scorpionii pot primi bani din străinătate sau își pot cumpăra ceva scump de pe internet, nu știu. A, mai departe, Zodia Săgetător. Ok. Păi sunteți concentrați puțin pe prieteni, pe planurile voastre de viitor, pe grupurile de oameni din care faceți parte, dar vedeți că astăzi apar mici mari tensiuni din partea unui copil sau din partea persoanei iubite. Uh, situația se rezolvă aici în cazul în care vă dați seama că trebuie să încheiați ceva. Da? Voi prin încheiere rezolvați situația. Mai ales că, nu știu, parcă e un moment pentru voi în care apar schimbări foarte mari, așa cum v-am spus, pe locul de muncă, apar schimbări pe zona voastră de sănătate, deci pot apărea tot felul de surprize, dar în privința cărora e bine să fiți deschiși. Și acum, o femeie, pe de o parte vă supără, pe de altă parte vă ajută că de acolo vă vine ideea sau cine știe, pe acolo este scăparea pentru voi. Hai să vedem. S-a întors o carte și avem pajul de spade, deci foarte multă curiozitate. Din partea unei persoane din familie sau, cine știe, voi sunteți curioși cum anume vă puteți duce la îndeplinire un anumit ideal pe care îl aveți. Poate e ceva ce ține de, 
zona distracțiilor, deci zona divertismentului pentru voi sau poate are legătură cu o persoană care negociază. Da? Și apar tot felul de surprize care țin de decizii radicale care se iau astăzi sau decizii surprinzătoare din partea autorităților sau din partea unei persoane cu uniform. Și asta e interesant. Mai departe, Zodia Capricorn. Păi, dragii mei Capricorn, pentru voi să știți că este o zi în care probabil sunteți concentrați pe cariera voastră, pe acolo apar rezultate bune, apar tot felul de situații destul de plăcute, dar cineva din casă sau cineva din familie vă spune că ceva nu-i bine, da? de acolo apare tensiunea sau sunt ghidată să vă spun că poate pot apărea da? tot felul de probleme în casă. Fizic vorbind. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că încă o provocare, dar și salvarea pentru voi astăzi, vine din zona relațiilor cu ceilalți. Deci se cere să socializați mai mult, să colaborați mai mult. De ce nu? Poate chiar în relația cu un copil pentru capricornii care au copii. Sau în relația cu persoana iubită. Hai să vedem, Aveți, avem 10 de monede care vine aici cu ideea aceasta de casă, de familie și aici aveți ceva de rezolvat, aveți ceva de reparat în casă sau e vorba de faptul că unii capricorni sunt foarte prinși atât la locul de muncă cât și în zona personală. Da? Și parcă nu vreți să renunțați la nimic, spuneți nu, eu merg tot înainte și se pare că această atitudine a voastră vă ajută. Vă ajută pentru că văd o mulțumire, văd o împlinire pentru voi. Însă, nu știu, parcă trebuie să fiți super eroi, cum s-ar spune. Trebuie să fiți super eroi și da, trebuie să vă dați puțin seama și cam ce trebuie să eliminați. Zodia Vărsător voi sunteți cu gândul deja ur în străinătate, la vreo călătorie, vreți să explorați zilele astea, să studiați, sunteți pe val total. Parcă vine cineva așa din anturajul vostru și vă cam coboară cu picioarele pe pământ sau cel puțin încearcă. Atenție la o problemă de sănătate sau atenție pe zona locului de muncă. Adică voi vreți să faceți ceva, dar vi se spune stai așa că nu sunt bani sau stai așa că nu te ține sănătatea. Sunt niște situații acolo. Apoi... Uh, na, e un moment în care e bine să vă dați seama că e cazul să mai schimbați puțin casa, să vă mutați la propriu sau e cazul să schimbați ceva prin casă. Vedeți că acolo apar tot felul de schimbări pentru voi care vă pot ajuta enorm de mult. Da? Și asta ține de a face niște acte cu cineva, a divorța, ține și de statutul vostru, de modul în care sunteți percepuți. Au sărit mai multe cărți, wow, multe. Asul de monede și cu doi de cupe. E clar aici că vi se face o propunere care nu prea vă place vouă, da? sau poate apărea o nouă persoană în viața voastră. Și văd aici foarte multă victorie, foarte multă voie bună pentru vărsător. Deci vi se propune ceva, inițial nu prea vă place, dar... Uh, parcă în sfârșit uh, vărsătorii sunt dispuși să iasă din zona lor de confort. Hai că Uranus acolo e tatăl vostru, adică vă, vă place să ieșiți din zona de confort. Probabil pentru voi nu se simte chiar atât de uh, negativ această conjuncție. Cu toate că da, e o nedreptate acolo legată de casă, de familie, de ce am eu casa asta, de ce am eu familia asta. Aici și astăzi vedeți că puteți să înțelegeți. Da? Zodia pești. Păi, dragi pești, momentan sunteți concentrați așa pe ideea aceasta de a încheia, chiar probabil vă bate gândul în ultima perioadă sau de o zi, două încoace, să încheiați anumite relații, să schimbați, să eliminați, adică sunteți puși pe curățenie voi, pe de o parte. Pe de altă parte, vedeți că pentru voi apar mici, mari tensiuni din zona banilor. Adică ați spus gata, mai plătesc rata asta și am terminat și pe aia vă treziți că mai aveți nu știu ce de plătit. Ceva de genul acesta. Dar e un moment bun pentru pești în care puteți să 
Fiți tensionați în egală măsură și de către un copil, persoana iubită, de copilul vostru interior, de fapt că nu puteți să vă distrați sau simțiți că, domnule, vreau să mă distrez și nu, nu-mi iese, nu am timp sau se întâmplă mereu ceva. Dar de aici vă vine și norocul, da? de aici vi se spune să, să vă și ascultați puțin copilul interior și poate chiar să vedeți exact ce persoane mai rămân prin anturajul vostru, pentru că de pe acolo e problemă, ca să spun așa. Chiar de pe acolo e problemă. Cum depinde și de voi ce faceți. Pe acolo v-am spus eu de mai multe ori că sunt niște personaje mai puțin plăcute da? și care vă cam dau puțin peste cap. Hai să vedem. Aveți asul de bâte, o noutate, un nou început. 5 de monede care are legătură cu ideea aceasta de a merge singur pe un drum. Și atenție, repet, pe zona drumurilor scurte astăzi, uh, unii pești chiar își pot face niște planuri de viitor, adică pentru următoarele zile, mă refer, nu vă gândiți acum la nu știu câți ani, pentru sufletelul vostru, da? În sfârșit vă dați și voi seama că e cazul să, să faceți niște schimbări, da? În modul în care abordați lucrurile, da? Poate înțelegeți că e cazul să nu mai stați după anturaj și să vă vedeți puțin și de, și de viața voastră. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toate zodiile. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, vă doresc o zi de miercuri cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare. V-am pupat!